বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস এই চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকটি মেথড নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা রিভলভিং ক্রেডিট সম্পর্কে জানবো চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যায় কষ্ট অফ রিভলভিং ক্রেডিট কষ্ট অফ রিভলভিং ক্রেডিট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি রিভলভিং ক্রেডিট এটাও কিন্তু ব্যাংক থেকে লোন করার একটা মেথড বা সিস্টেম তো রিভলভিং ক্রেডিট সিস্টেমটা ব্যাংক থেকে যে আমরা লোন করব এটা কিভাবে কাজ করে আমরা ধরে নিলাম একটা ব্যাংক থেকে আমরা টোটাল দশ লক্ষ টাকা লোন করতে চাচ্ছি এই দশ লক্ষ টাকা লোন করব এক বছরের জন্য অর্থাৎ পুরো এক বছর আমাদের ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য দশ লাখ টাকা লোন দরকার এই দশ লক্ষ টাকা কিন্তু আমার একবারে লাগবে না পুরো এক বছর মিলে লাগবে তাহলে আমরা যদি প্রত্যেক দুই মাস পর পর দুই লাখ টাকা করে উত্তোলন করি এই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংক আমাকে বারবার দুই মাস পর পর লোন দিবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে রিভলভিং ক্রেডিট সিস্টেমটা একটা সুবিধা দিয়ে থাকে তো সেই সুবিধাটা হচ্ছে দুই মাস পর পর যদি আমাদের দুই লক্ষ টাকা করে প্রয়োজন হয় তাহলে দুই লাখ টাকার প্রয়োজন দুই মাস পর পর ব্যাংকে গেলে কিন্তু দুই মাস পর পর আমাকে দুই লাখ টাকা করে বারবার লোন দেবে না আবার আমরা যদি একবারে দশ লক্ষ টাকা ঋণ করে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এই দশ লক্ষ টাকার উপরে পুরো বছর আমাদেরকে সুদ টানতে হবে ইন্টারেস্ট টানতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব এই জন্য আমাদেরকে এই রিভলভিং ক্রেডিট সিস্টেমটা ব্যাংক অফার করে থাকে তো রিভলভিং সিস্টেম এটা আসলে কি রিভলভিং সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের জন্য টোটাল লোন পাস করবে দশ লাখ টাকা কিন্তু দশ লাখ টাকার ওপরে আমাদেরকে সুদ দিতে হবে না দশ লাখ টাকা আমাদের জন্য লোন পাস হবে এরপরে হচ্ছে আমাদের যতটুকু টাকার প্রয়োজন হবে যখন আমরা ওই অংশটা কিন্তু ব্যাংক থেকে নিতে পারব যতটুকু টাকা আমরা ব্যাংক থেকে নিয়ে ব্যবহার করব ওইটুকুর উপর আমাদেরকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে আর বাকি টাকাটা যে ব্যাংকে অবশিষ্ট থাকবে আমার নামে যেটা লোন পাস করা এটা ব্যাংক সংরক্ষণ করে রাখবে এজন্য জন্য ব্যাংকে আমাদেরকে একটা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে যে চার্জের নাম হচ্ছে কমিটমেন্ট ফি বা সিএফ ধরে নিলাম আমরা এই দশ লাখ টাকার থেকে ব্যবহার করব তিন লাখ টাকা এই যে তিন লাখ টাকা ব্যবহার করব ব্যাংক থেকে নিয়ে তাহলে এই তিন লাখকে বলবো আমরা ইউজেস লোন যেহেতু আমরা তিন লাখ টাকা ইউজ করছি তাহলে এই তিন লাখ টাকার উপর কিন্তু আমাদেরকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে এবং বাকি যে আন ইউজেস লোন রয়ে গেল ব্যাংকের কাছে সাত লাখ টাকা এটার উপর আমাদেরকে একটা ন্যূনতম ফিস দিতে হবে চার্জ কমিটমেন্ট ফি তাহলে পুরো বছর মিলে এই ইন্টারেস্ট এবং কমিটমেন্ট ফি এই দুইটা যোগ করলেই কিন্তু আমাদের টোটাল কস্ট অথবা অ্যানাওয়াল কস্ট হয়ে যাবে আর এই মেথডে সরাসরি ই এ আর করতে হয় এই মেথডে কোনো এপিআর হয় না তো ই এ আর করার সূত্রটা হচ্ছে অ্যানাওয়াল কস্ট অ্যানাওয়াল কস্ট বলতে বোঝাচ্ছি ইন্টারেস্ট কস্ট আর হচ্ছে কমিটমেন্ট ফির যে কস্ট এই দুইটা কস্ট যোগ করলে অ্যানাওয়াল কস্ট হবে এবং এটাকে ভাগ করতে হবে ইউজেস লোন যতটুকু লোন আমরা ব্যাংক থেকে নিয়ে ব্যবহার করব তাহলে ইউজেস লোন দিয়ে ভাগ এবং একশো দিয়ে গুণ করলে যে পার্সেন্টেজ চলে আসবে ওটাই কিন্তু রিভলভিং ক্রেডিটের অ্যান্সার এখন আমরা একটি উদাহরণ সমাধানের মাধ্যমে কিভাবে এই মেথডটা কাজ করে কিভাবে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে সমাধান করতে হয় সেই উদাহরণটা আমরা একটু দেখে নিব কমার্স পাবলিকেশন বইয়ের প্রবলেম বি আঠারো নর্থ সাউথ ট্রেডিং কর্পোরেশন হ্যাজ এ রিভলভিং ক্রেডিট অ্যাট টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট উইথ ঢাকা ব্যাংক নর্থ সাউথ ট্রেডিং কর্পোরেশন রিভলভিং ক্রেডিট সিস্টেমটা নিয়েছে কার কাছ থেকে ঢাকা ব্যাংকের কাছ থেকে ঢাকা ব্যাংক তার জন্য সুদ নির্ধারণ করছে বারো পার্সেন্ট ইটস এভারেজ বোরোয়িং ওয়াচ চার লক্ষ ফর দ্য ইয়ার জাস্টিন ডেট 
বছর শেষে টোটাল ঋণের পরিমাণ গড়ে হচ্ছে চার লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে লোন আর বারো পারসেন্ট এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট এ কমিটমেন্ট ফি অফ টু পারসেন্ট ব্যাংকের যে অতিরিক্ত চার্জ কমিটমেন্ট ফিস এটা হচ্ছে টু পারসেন্ট ইজ টু বি পেইড লোন ইউটিলাইজেশন রেট এই চার লাখ টাকার মধ্যে আমরা ইউটিলাইজেশন করছি অর্থাৎ টোটাল লোন ব্যবহার করছি আশি পারসেন্ট তো চার লাখ টাকার আশি পারসেন্ট হচ্ছে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মানে আমরা চার লাখ টাকা লোন পাস করছি কিন্তু ব্যবহার করছি তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর বাকি আশি হাজার টাকা ব্যাংকের কাছে কিন্তু রয়ে গেছে তাহলে যখন আমরা অঙ্ক করব তখন আমাদের শুদ্ধ দিতে হবে কিন্তু আশি পারসেন্ট তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকার উপরে আর বাকি যে আশি হাজার টাকা ব্যাংকের কাছে রয়ে গেছে ওইটার উপর দিতে হবে কমিটমেন্ট ফি এখন আমাদের বলছে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ক্যালকুলেট এক নম্বর বলছে অ্যানাওয়াল কস্ট অফ ক্রেডিট তো অ্যানাওয়াল কস্টটা কত তো অ্যানাওয়াল কস্ট বলতে আমরা বুঝি ইন্টারেস্টের যে কস্ট আর হচ্ছে কমিটমেন্ট ফির কস্ট এই দুটা কস্ট যোগ করলে কিন্তু অ্যানাওয়াল কস্ট হয়ে যাবে এবং দুই নম্বর বলছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইআইআর অথবা ই এ আর নির্ণয় করো তো অ্যানাওয়াল কস্টকে যদি আমরা ইউজেস লোন ওই যে চার লাখ টাকার আশি পারসেন্ট যেটা ইউজ করব তিন লক্ষ বিশ দিয়ে ভাগ করি এবং একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু রিকোয়ার ট্যুর অ্যান্সার হয়ে যাবে তো আমরা রিকোয়ার ওয়ান এবং টুর অ্যান্সারটাকে একটু দেখে নেই প্রবলেম বি আঠারো অ্যানাওয়াল কস্ট রিকোয়ার নাম্বার এক তো অ্যানাওয়াল কস্টের আমরা সূত্র জানি ইন্টারেস্টের সাথে সেভ কমিটমেন্ট ফিস প্লাস করতে হবে পাশে আমরা একটু হয়ার করে ক্যালকুলেশন করে ইন্টারেস্ট এবং সেভটা বের করে নেব তো এখানে লিখি আমরা হয়ার প্রথমে লোন হচ্ছে চার লাখ টাকা এবং প্রশ্নপত্র কিন্তু বলা আছে আমরা ইউটিলাইজ করছি লোন ইউজ করছি টোটাল আশি পারসেন্ট তাহলে ইউজেস লোন চার লাখ টাকার আশি পারসেন্ট লোন ব্যবহার করছি আমরা তিন লক্ষ বিশ হাজার চার লাখ টাকার মধ্যে তিন লাখ বিশ হাজার যদি আমরা ইউজ করে থাকি তাহলে বাকি আশি হাজার টাকা থাকবে আন ইউজেস লোন যা এখন পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করি নাই তাহলে ইউজেস লোন এবং আন ইউজেস লোন পেয়ে গেলাম আমরা জানি যে ইউজেস লোনের উপরে দিতে হয় ইন্টারেস্ট তাহলে ইউজেস লোন হচ্ছে তিন লাখ বিশ হাজার তিন লাখ বিশ হাজারের উপরে ইন্টারেস্ট রেট প্রশ্নে দেওয়া আছে বারো পারসেন্ট সুদ কাটলে আটত্রিশ হাজার চারশো টাকা এবং আন ইউজেস লোনের উপরে দিতে হয় কমিটমেন্ট ফি সেফ আন ইউজ হচ্ছে আশি হাজার টাকা এটার উপরে কমিটমেন্ট ফিজ দেব টু তো টু করলে ষোলোশো টাকা টোটাল কস্ট বা অ্যানাওয়াল কস্ট হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা জাস্ট এখানে মান বসিয়ে দিই ইন্টারেস্ট আটত্রিশ হাজার চারশো এবং কমিটমেন্ট ফিস হচ্ছে ষোলোশো টোটাল অ্যানাওয়াল কস্ট চল্লিশ হাজার টাকা এরপর যদি আসে আমরা রিকোয়ার টুতে রিকোয়ার টুতে আমাদের বলছিল ই এ আর অথবা ই আই আর নির্ণয় করো তো আমরা সূত্র শিখছি ওপরে অ্যানাওয়াল কস্ট ভাগ ইউজেস লোন গুণন একশো তো অ্যানাওয়াল কস্ট তো আমরা এখানে বেরই করলাম চল্লিশ হাজার বসিয়ে দিই ইউজেস লোন তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা গুণন একশো ক্যালকুলেশন করলে ই এ আর বা ই আর এর মান হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ জিরো পার্সেন্ট যেহেতু একশো দিয়ে গুণন তাহলে এখানে পার্সেন্ট চিহ্ন দিতে হবে এ হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার টু এখন আমরা চলে যাচ্ছি রিকোয়ার থ্রিতে রিকোয়ার থ্রিতে বলছে হোয়াট উইল বি দ্য ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কার্যকরী সুদের হার অর্থাৎ ই আই এবং আর ই আই আর নির্ণয় করো ইফ যদি নর্থ সাউথ ট্রেডিং কর্পোরেশন এভারেজ ইউজ ইস টাকা তিন লাখ লোন করছি চার লাখ এর মধ্যে যদি কর্পোরেশন করে তিন লাখ টাকা ইউজ করে তখন ই আইয়ের কত তাহলে চার লাখ টাকার মধ্যে তিন লাখ যদি হয় ইউজ মানে ইউজেস লোন তার মানে বাকি এক লাখ টাকা হচ্ছে আন ইউজেস লোন তার মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট ধরতে হবে তিন লাখের উপরে আর আন ইউজেস এক লাখের উপরে ধরতে হবে কমিটমেন্ট ফি আবার হয়ার করে নিয়ে মান বসিয়ে দিলেই কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে তো চলো আমরা দেখি রিকোয়ার থ্রি কীভাবে অ্যান্সার করব আমরা চলে আসলাম রিকোয়ার থ্রিতে সূত্র ই এ আর অথবা ই আই আর অ্যানাওয়াল কস্ট বা ইউজেস লোন গুণন একশো এখানে আমরা হয়ার করি লোন হচ্ছে চার লাখ এবং রিকোয়ার সির বা রিকোয়ার থ্রির প্রশ্নে কিন্তু বলে দিছে ইউজেস লোন ইউটিলাইজ করবে তিন লক্ষ টাকা তাহলে ইউজ করতেছে তিন লাখ 
আনইউজেস রয়ে যাবে এক লক্ষ টাকা তাহলে ইউজেস লোনের ওপরে ধরবো ইন্টারেস্ট ইউজ করছি তিন লাখ তিন লাখের বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট ছত্রিশ হাজার এবং আনইউজেস লোনের উপরে কমিটমেন্ট ফিস আনইউজেস লোন হচ্ছে এক লাখ এক লাখ টাকার উপরে কমিটমেন্ট ফি প্রশ্নে দেওয়া আছে টু পারসেন্ট দুই হাজার টাকা তাহলে ইন্টারেস্ট ছত্রিশ কমিটমেন্ট ফি দুই হাজার টোটাল যোগ করলে কস্ট আসে আটত্রিশ হাজার এটাই হচ্ছে অ্যানাওয়াল কস্ট সূত্রে মান বসিয়ে দিই অ্যানাওয়াল কস্ট আটত্রিশ হাজার ইউজেস লোন আমরা জানি তিন লাখ টাকা ইউজ করছি ভাগ তিন লাখ গুণন একশো ক্যালকুলেশন করলে বারো দশমিক সাতষট্টি পার্সেন্ট এই হচ্ছে রিভলভিং ক্রেডিট অঙ্ক করার সিস্টেম তো রিভলভিং ক্রেডিটের পাশাপাশি আজকে আমরা আরেকটি মেথড দেখব সেটা হচ্ছে কস্ট অফ ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরিং কস্ট অফ ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরিংয়ের ক্ষেত্রেও সরাসরি ইএআর করতে হয় এক্ষেত্রেও কিন্তু এপিআর হয় না তো ইএআর করার সূত্র হচ্ছে ওপরও হবে টোটাল কস্ট এবং নিচে হচ্ছে লোন গুণন হচ্ছে একশো এইখানে যে রুলসটা প্রয়োগ করতে হবে ইনভেন্টরি বা মজুত পণ্য জামানত দিয়ে ব্যাংক থেকে আমরা যে পরিমাণ ঋণ করব সেই ঋণের যে প্রসেসিং কস্ট ঋণটাকে প্রক্রিয়াকরণ খরচ সে প্রসেসিং কস্ট এবং ঋণের ওপরে যে ইন্টারেস্ট দিতে হবে প্রসেসিং কস্ট এবং ইন্টারেস্ট কস্ট এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু আমাদের টোটাল কস্ট হবে এবং লোনের পরিমাণ দিয়ে যখন ভাগ করে দিব তখনই কিন্তু আমাদের ইয়ারের মান চলে আসবে এটার জন্য আলাদা আসলে রুলস শেখার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা জাস্ট এই অঙ্কর প্রশ্নটা পড়ে একটু সমাধান করলে কিন্তু খুব সহজেই কস্ট অফ ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরিংটা শিখে যাব তো আমরা শুরুতে প্রশ্নটা একটু ভালো করে পড়ে নিই এবিসি কোম্পানি হ্যাজ অ্যান ইনভেন্টরি অফ টাকা চার লাখ এবিসি কোম্পানির চার লাখ টাকার মজুত পণ্য রয়েছে প্রাইম ব্যাংক অ্যাগ্রি টু অ্যাডভান্স এগেনস্ট দ্য ইনভেন্টরি আপ টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য ভ্যালু প্রাইম ব্যাংক সম্মতি গ্রহণ করছে যে আমাদেরকে বা এবিসি কোম্পানিকে ঋণ দিবে ইনভেন্টরির যে মূল্য রয়েছে ভ্যালু চার লাখ তার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং এই ঋণের উপরে টোটাল ইন্টারেস্ট রেট করবে বারো পারসেন্ট বছরে লোন প্রসেসিং কস্ট উড বি ওয়ান পারসেন্ট অফ ফেস ভ্যালু অফ ইনভেন্টরি পার প্রোপোজাল তাহলে মজুত পণ্যের যে ফেস ভ্যালু রয়েছে চার লাখ টাকা এটার ওপরে প্রসেসিং কস্ট ধরতে হবে ওয়ান পার্সেন্ট দ্য কোম্পানি হ্যাজ অ্যাকসেপ্ট দ্য ব্যাংক অফার ব্যাংকের যে অফারটা রয়েছে এটা কোম্পানি অ্যাকসেপ্ট করছে এখন বলছে হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইআইআর অব দ্য ইনভেন্টরি ফিনান্সিং তাহলে এই মজুত পণ্যের মাধ্যমে ফিনান্সিং করতে গেলে ইআইআর এর মান কত তো আমরা জানি যে ইআইআর বা ইআর একই জিনিস সূত্র হচ্ছে টোটাল কস্ট ভাগ লোন গুণন হচ্ছে একশো তো টোটাল কস্ট বের করতে গেলে আমাদেরকে হয়ার করে নিতে হবে তো পাশে আমরা হয়ারটা করে নেই এখানে অ্যাডভান্স যেটা এটাই হচ্ছে লোন তো লোন বের করব কিভাবে টোটাল মজুত পণ্য হচ্ছে আমাদের চার লাখ টাকা এই চার লাখ টাকার বিপরীতে ব্যাংক আমাদেরকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট লোন দিতে সম্মতি গ্রহণ করছে তার মানে তিন লাখ টাকা এবার আসো টোটাল কস্ট প্রথমে আসি প্রসেসিং কস্ট প্রশ্ন বলছে ওয়ান পার্সেন্ট ধরতে হবে ফেস ভ্যালুর উপরে ইনভেন্টরি ফেস ভ্যালু হচ্ছে চার লাখ চার লাখের ওয়ান পার্সেন্ট চার হাজার টাকা এবং আমরা লোন করতেছি তিন লাখ তাহলে এই তিন লাখ টাকার ওপরে দিতে হবে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কস্ট তিন লাখ গুণন হচ্ছে বারো পার্সেন্ট প্রশ্নে বলা আছে তিন লাখের বারো পার্সেন্ট ছত্রিশ হাজার টোটাল যোগ করলে চল্লিশ হাজার তাহলে আমরা টোটাল কস্ট চল্লিশ হাজার বসিয়ে দেব এবং লোনের পরিমাণ হচ্ছে তিন লাখ টাকা ভাগ তিন লাখ গুণন একশো সূত্রে রেজাল্ট চলে আসে এই দশমিক তিন তিন যেহেতু একশো দিয়ে গুণন আছে তাহলে এখানে একটা পার্সেন্ট চিহ্ন দিতে হবে এই হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরিং তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা টোটাল রিভলভিং ক্রেডিট এবং কস্ট অফ ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরিং দুটি মেথড নিয়ে কিন্তু আলোচনা করলাম বাকি রইল আমাদের অ্যাকাউন্টেসিবল ফ্যাক্টরিং যেটা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা কমপ্লিট করে ফেলব আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এই অঙ্কগুলো নিয়ে অবশ্যই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ